হ্যালো বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম বিসিএস 24 এর পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আজকে যে কোশ্চেন গুলো আমরা কোশ্চেন आंसर গুলো আমরা সলভ করব সেগুলো হচ্ছে 10 থেকে 34 তম বিসিএস পর্যন্ত বাংলাদেশ বিষয়বলীর যতগুলো প্রশ্ন ছিল সেই সবগুলো আজকে আমরা এই এক লেকচারের মধ্যে আমরা সলভ করব তো প্রথমে আমরা 34 থেকে শুরু করে তারপর 10 পর্যন্ত যাব এবং পরবর্তীতে 35 36 37 38 এবং 39 এগুলো যেহেতু একটু डिफरेंट ভাবে প্রশ্নগুলো হয়েছিল এবং সেই জন্য সেগুলোকে আমরা আলাদা ভাবে পড়ব তো তার আগে আমরা 10 থেকে 34 পর্যন্ত এই লেকচারের মধ্যে আমরা সবগুলো প্রশ্নের উত্তর আমরা সলভ করব আশা করি এই যেহেতু প্রশ্নগুলো বিভিন্ন পরীক্ষায় রিপিট হয়েছে বা রিপিট হয় সেজন্য আশা করি এই তথ্যগুলো আমাদের অনেক কাজে আসবে এবং বাংলাদেশ বিষয়গুলো সবগুলো প্রশ্ন একসাথে করতে পারলে আমাদের আরো বেশি ভালো হবে আর কি মনে থাকার মতো হবে এবং মনে রাখা যাবে এবং একই জিনিস যখন এক এক পরীক্ষায় বারবার আসবে তখন সেগুলোকে বারবার মুখস্থতা হয়ে যাবে মুখস্থ হয়ে যাবে অন্তস্থ হয়ে যাবে এবং সেগুলো জিনিসগুলোকে আমাদের আসলে ছোটস্থ রাখতে হবে অর্থাৎ প্রশ্নটা মাথায় বা প্রশ্নটা চোখ দিয়ে দেখার সাথে সাথে যেটা আমাদের মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে বা মনে পড়ে যায় সেই জন্য আমাদেরকে এই জিনিসগুলো বারবার পড়তে হবে তো চলুন আমরা 34 থেকে শুরু করে আমরা 10 পর্যন্ত আজকে শেষ করব আর অবশ্যই তার আগে সবাইকে অনুরোধ করব যারা এখনো চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি তারা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন তারপর সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনে ক্লিক করে আমাদের সাথেই থাকবেন ধন্যবাদ 34 তম বিসিএস 1971 সনের কত তারিখে মুজিবনগর স্বাধীন বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার গঠিত হয় 1971 সনের 10ই এপ্রিল বাংলাদেশ বাংলাদেশের মুজিবনগর স্বাধীন বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার গঠিত হয়েছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কত তারিখে জন্মগ্রহণ করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান 1920 বহুল আলোচিত মুহুরির চর কোন জেলায় অবস্থিত বহুল বহুল আলোচিত মুহুরির চর ফেনী জেলায় অবস্থিত বাংলাদেশ টেলিভিশনের যাত্রা শুরু হয় কত সালে বাংলাদেশ টেলিভিশনের যাত্রা শুরু হয় 1964 সালে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের প্রথম নির্বাচন কবে অনুষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল 7ই মার্চ 1973 সালে 7ই Shati March Unishakatu Sale Bangamundu Utiash in Bashan, Shati March Unishatu Sale, Jatiyo Shankra the Putum Nirbatan, Unustito Chile. Chirostai Bondovosto Proboton Karahai Kotoshan. Chirostai Bondovosto, Proboton Karahai Chilo, Shadro Shetiran of Shale, Lord uh Cornwallis Kurti, Chirostai Bondovosto, uh Proboton Karahai Chilo. Bangladesh Unan for Amir, Shamon Nakari Kun Shangsta. Bangladesh Unnan Forum is Shamon Nakari Shangstan Nam Bishoman. Bangladesh O Barmar Shimanto Burti Nodi Konti. Bangladesh O Barmar Shimanto Burti Nodi Nam Nam. Barma Ba Myanmar Shay Shimanto Burti Nodi Nam Hochen Naf Nodi. Bangladesh Bangladesh Sharevajar Kajokram Kun Shangstan Nyantron Kare. Bangladesh Sharevajar Kajokram Nyantron Kare Securities Exchange Commission. নোট হচ্ছে বাংলাদেশ শেয়ার বাজারে কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থার বর্তমান নাম হচ্ছে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন পূর্ববর্তী নাম ছিল শুধু সিকিউরিটিজ এক্সচেঞ্জ কমিশন বর্তমান নাম বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন জামাল নজরুল ইসলাম কে জামাল নজরুল ইসলাম বাংলাদেশের একজন বৈজ্ঞানিক নিম্নে কোন সংস্থাটি 21 ফেব্রুয়ারি কে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে ইউনেস্কো 21 ফেব্রুয়ারি কে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে 1999 সালে 33 তম বিসিএস 33 তম বিসিএস এ যা এসেছিল সেগুলো হচ্ছে বাংলাদেশের সংবিধান সংবিধানে এখনো পর্যন্ত কতটি সংশোধনী আনা হয়েছে এখানে উত্তরটি ভুল আছে যেহেতু বইটি আগে ছিল তো তখনকার সময়ে 15 টি ছিল কিন্তু বর্তমান সময়ে কয়টি বাংলাদেশ সংবিধানের এখনো পর্যন্ত 17 টি সংশোধনী হয়েছে 33 তম বিসিএস এর সময় ছিল 15 টি কিন্তু বর্তমান পর্যন্ত হচ্ছে 17 টি সংশোধনী আনা হয়েছে পূর্বাশা দ্বীপ পূর্বাশা দ্বীপের অপর নাম কি পূর্বাশা দ্বীপের অপর নাম দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপ মুজিবনগর কোন জেলায় অবস্থিত মুজিবনগর মেহেরপুর জেলায় অবস্থিত বাংলাদেশের সেন্ট মার্টিন দ্বীপ কোন জেলায় অবস্থিত সেন্ট মার্টিন কক্সবাজার জেলায় অবস্থিত 
বাংলাদেশ সর্বাধিক সর্বাধিক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী বিষয় হচ্ছে রেডিমেড গার্মেন্ট শালবন বিহার কোথায় শালবন বিহার কুমিল্লার ময়নামতি পাহাড়ের পাশে অবস্থিত শালবন বিহার কুমিল্লার ময়নামতি পাহাড়ের পাশে অবস্থিত সাবাস বাংলাদেশ ভাস্কর্যটি কোথায় সাবাস বাংলাদেশ ভাস্কর্যটি হচ্ছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সাবাস বাংলাদেশ ভাস্কর্যটি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এশিয়া কাপ ক্রিকেট দুই হাজার কোন স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয় দুই অনুষ্ঠিত হয়েছিল বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম বাংলাদেশের জাতীয় দিবস কবে বাংলাদেশের এশিয়া কাপ ক্রিকেট দুই হাজার বারো অনুষ্ঠিত হয়েছিল শেরে বাংলা জাতীয় স্টেডিয়াম বাংলাদেশের জাতীয় দিবস কবে বাংলাদেশের জাতীয় দিবস ছাব্বিশে মার্চ স্বাধীনতা দিবস এক্সাইজ ডিউটি ডিউটি এক্সাইজ ডিউটি এর পরিভাষা হচ্ছে আবগারি শুল্ক এক্সাইজ ডিউটি এর পরিভাষা হচ্ছে আবগারি শুল্ক বাংলাদেশের প্রথম প্রধান সেনাপতি কে ছিলেন বাংলাদেশের প্রথম প্রধান সেনাপতি ছিলেন জেনারেল আতাউল গনি ওসমানি বাংলাদেশের রাজধানী কোথায় বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় শিল্পী জয়নাল আবেদিন সংগ্রহশালাটি কোথায় শিল্পী জয়নাল আবেদিন সংগ্রহশালাটি হচ্ছে ময়মনসিংহে বাংলাদেশের আপিল বিভাগের মোট বিচারক কতজন বাংলাদেশের আপিল বিভাগের মোট বিচারক এগারো জন কোন চরণটি সঠিক ধনধান্যে পুষ্পে ভরা ধনধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা বত্রিশতম বিশেষ কোন জেলায় চা বাগান বেশি মৌলবীবাজার জেলায় চা বাগান বেশি বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার দৈর্ঘ্য হচ্ছে দশ ইস্টু ছয় আলোকিত মানুষ চাই কোন প্রতিষ্ঠানের নাম বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র এর প্রতিষ্ঠা এই প্রতিষ্ঠানের নাম হচ্ছে আলোকিত মানুষ চাই স্লোগান হচ্ছে আলোকিত মানুষ চাই সোনালিকা ও আকবর বাংলাদেশের কৃষি ক্ষেত্রে কিসের নাম উন্নত জাতের গমের নাম হচ্ছে সোনালিকা ও আকবর বাংলাদেশের কৃষিতে দোয়েল দোয়েল উন্নত জাতের গমের নাম তাহলে তিনটি গমের নাম আমরা এখানে পেয়েছি সেগুলো হচ্ছে সোনালিকা আকবর দোয়েল বাংলাদেশে কোন জেলাটি বাংলাদেশ ভারত সীমান্তের মধ্যে নয় বাংলাদেশ ভারত সীমান্তের মধ্যে নয় কক্সবাজার আর যদি এখানে বরিশাল থাকে তাহলে বরিশালও হবে বাংলাদেশের হোয়াইট গোল্ড কোনটি বাংলাদেশের হোয়াইট গোল্ড হচ্ছে চিংড়ি বাংলাদেশের হোয়াইট গোল্ড চিংড়ি তামাবিল সীমান্তের সাথে ভারতের কোন শহরটি অবস্থিত তামাবিল সীমান্তের সাথে ভারতের ডাউকি শহর অবস্থিত বিআরটিসি ইংরেজি পুনরূপ কি বিআরটিসি বিটিআরসি বিটিআরসি হচ্ছে বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরি কমিশন বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরি কমিশন বাংলাদেশ রেলওয়ে সর্ববৃহৎ কারখানা কোথায় বাংলাদেশ রেলওয়ের সর্ববৃহৎ কারখানা হচ্ছে সৈয়দপুরে একত্রিশতম বিশেষ গাড়ি চলে না চলে না রে এই গানের গীতিকার কে গাড়ি চলে না এই গানের গীতিকার হচ্ছে শাহ আব্দুল করি বাংলাদেশের লোকশিল্প জাদুঘর কোথায় বাংলাদেশের লোকশিল্প জাদুঘর হচ্ছে সোনারগাতে জাতিসংঘ জাতিসংঘের জনসংখ্যা বিষয়ক রিপোর্ট উনিশশো অনুযায়ী জনসংখ্যার দিক দিয়ে বাংলাদেশের স্থান কত বাংলাদেশের স্থান নবম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কবে প্রতিষ্ঠিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উনিশশো সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল পহেলা জুলাই উনিশশো সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের সংবিধানে কত অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বাংলাদেশ কর্ম কমিশন গঠিত হয় বাংলাদেশের একশো সাতত্রিশতম অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বাংলাদেশের সংবিধানে একশো সাতত্রিশতম অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বাংলাদেশ কর্ম কমিশন বা বিপিএসসি বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন গঠিত হয় গম্ভীরা বাংলাদেশে কোন অঞ্চলের লোকসঙ্গীত গম্ভীরা হচ্ছে বাংলাদেশের চাপাই নবাবগঞ্জ জেলার লোকসঙ্গীত বাংলাদেশে কতটি উপজাতীয় প্রতিষ্ঠান রয়েছে বাংলাদেশে তিনটি উপজাতীয় প্রতিষ্ঠান রয়েছে রেলপথে ঢাকা থেকে খুলনার দূরত্ব ছশো সাতাশ কিলোমিটার নিম্নলিখিত কোন দেশ হতে বাংলাদেশ বর্তমানে সবচেয়ে বেশি সাহায্য পায় জাপান নিম্নলিখিত জাপান বর্তমান বর্তমানে জাপান থেকে সবচেয়ে বেশি সাহায্য পায় বাংলাদেশ কোন সাল থেকে শান্তিরক্ষা মিশনে কাজ করছে বাংলাদেশ উনিশশো সাল থেকে 
জাতিসংঘের শান্তি রক্ষা মিশনে কাজ করছে 30 তম বিচ্ছেদ বক্তিয়ার খলজি বাংলা জয় করেন কোন সালে বক্তিয়ার খলজি বাংলা জয় করেন 1204 সালে লক্ষণশীল লক্ষণ সেনকে পরাজিত পরাজিতের মাধ্যমে বাসেন বংশদের পরাজিত পরাজিত করার মাধ্যমে বক্তিয়ার খলজি বাংলা জয় করেন প্রাচীন চন্দ্রদ্বীপের বর্তমান নাম কি প্রাচীন চন্দ্রদ্বীপের বর্তমান নাম হচ্ছে বরিশাল গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মনোগ্রামে কতটি তারকা চিহ্ন রয়েছে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মনোগ্রামে বা রাষ্ট্রীয় যে মনোগ্রাম রয়েছে সেটির মধ্যে চারটি তারকা চিহ্ন রয়েছে আপনারা 1 টাকা বা 2 টাকা বা যে পয়সাগুলো রয়েছে পয়সাগুলোর পেছন দিকে রাষ্ট্রীয় যে প্রতীক রয়েছে শাপলা এবং ধানের শীষ এবং সেখানে দুপাশে দুটি করে তারকা চিহ্ন সেগুলোর কথা বলা হয়েছে বাংলাদেশের নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট কোথায় বাংলাদেশের নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট হচ্ছে ফরিদপুর সাগরকন্যা কোন এলাকার ভৌগোলিক নাম সাগরকন্যা হচ্ছে পটুয়াখালী সাগরকন্যা পটুয়াখালী এলাকার ভৌগোলিক নাম বাংলাদেশের নির্বাহী বিভাগ হতে বিচার বিভাগ কবে পৃথক হয় বাংলাদেশের নির্বাহী বিভাগ হতে বিচার বিভাগ পৃথক হয়েছিল পয়লা নভেম্বর দুই সালে দুই সালের নভেম্বর মাসের এক তারিখ নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথক হয়েছিল ছয় দফা দাবি কোথায় উত্থাপিত হয় ছয় দফা দাবি উত্থাপিত হয়েছিল লাহোর প্রস্তাবে দেশের প্রথম ঔষধ পার্ক কোথায় অবস্থিত হচ্ছে দেশের প্রথম ঔষধ পার্ক গজারিয়া অর্থাৎ মুন্সিগঞ্জের গজারিয়ায় অবস্থিত ক্রিকেটে বাংলাদেশ কোন সালে টেস্ট মর্যাদা পায় দুই সালে ক্রিকেটে বাংলাদেশ টেস্ট মর্যাদা পায় বাংলাদেশের জাতীয় ফল কাঠাল উনত্রিশ তম বিসিএস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সালে পয়লা জুলাই উনিশশো সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বাংলাদেশে কতটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে বাংলাদেশের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে বাংলাদেশের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আছে বর্তমান সময় অনুযায়ী বিয়াল্লিশটি উইকিপিডিয়ার মতে বিয়াল্লিশটি রয়েছে বঙ্গভঙ্গের সময় ভারতের গভর্নর জেনারেল কে ছিলেন বঙ্গভঙ্গের সময় ভারতের গভর্নর জেনারেল ছিলেন লর্ড কার্জন বাংলাদেশের ক্ষুদ্রতম ইউনিয়ন পরিষদ কোনটি বাংলাদেশের ক্ষুদ্রতম ইউনিয়ন পরিষদ সেন্ট মার্টিন বাংলাদেশকে প্রথম স্বীকৃতি দানকারী দেশ হচ্ছে ভারত বাংলাদেশকে প্রথম স্বীকৃতি দানকারী ভারত যেটি ছিল ছয়ই ডিসেম্বর উনিশশো সালে বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতির নাম শেখ মুজিবুর রহমান ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি ছিলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম তাজুদ্দিন আহমেদ ছিলেন প্রথম প্রধানমন্ত্রী সুলতানি আমলে বাংলার রাজধানী ছিল গৌর সুলতানি আমলে বাংলার রাজধানীর নাম ছিল গৌর বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি ছিলেন জেনারেল আতাউল গনি ওসমানি মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি ছিলেন জেনারেল আতাউল গনি ওসমানি পার্বত্য চট্টগ্রামে কয়টি জেলা আছে পার্বত্য চট্টগ্রামে তিনটি জেলা আছে রাঙামাটি বান্দরবান খাগড়াছড়ি তিনটি জেলা রয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্রিটিশ ভারতের শেষ ভাইসরয় কে ছিলেন ব্রিটিশ ভারতের শেষ শেষ ভাইসরয় হচ্ছে লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশকে কয়টি সেক্টরে ভাগ করা হয়েছিল বাংলাদেশকে মোট এগারোটি সেক্টরে ভাগ করা হয়েছিল টেকনাফ নদী বা টেকনাফ কোন নদী তীরে অবস্থিত টেকনাফ নাফ নদী তীরে অবস্থিত দক্ষিণ তালপট্টি কোন নদীর মোহনায় দক্ষিণ তালপট্টির দ্বীপ হারিয়া ভাঙা নদীর মোহনায় সাতক্ষীরার হারিয়া ভাঙা নদীর মোহনায় দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপ বা পূর্বাসার দ্বীপ রয়েছে গৌড়ের সোনা মসজিদ কার আমলে নির্মিত গৌড়ের সোনা মসজিদ হোসেন শাহ আমলে নির্মিত আঠাশতম বিশে বিশেষ কোন গোষ্ঠী থেকে বাঙালি জাতির প্রধান অংশ গড়ে উঠেছে অস্ট্রিক জাতি গোষ্ঠী থেকে বা বাঙালি জাতির প্রধান অংশ গড়ে উঠেছে ঢাকার সর্বপ্রথম কবে বাংলার রাজধানী স্থাপিত হয়েছিল ১৬১০ দশ সালে ইসলাম খা করতে সোবাদার ইসলাম খা করতে ঢাকা সর্বপ্রথম বাংলার রাজধানী স্থাপিত হয়েছিল ঐতিহাসিক একুশ দফা দাবির প্রথম দাবিটি কি ছিল ঐতিহাসিক একুশ দফা দাবির প্রথম দাবিটি ছিল বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা অপরাজেয় বাংলা কবে উদ্বোধন করা হয় অপরাজেয় বাংলা ১৬ই ডিসেম্বর উনিশশো সালে 
উদ্বোধন করা হয়েছে ১৬ ডিসেম্বর উনিশশো সালে জাতীয় স্মৃতিসৌধের উচ্চতা কত জাতীয় স্মৃতিসৌধের উচ্চতা হচ্ছে চিতল্লিশ দশমিক পাঁচ মিটার হাজংদের অধিবাস কোথায় হাজংদের অধিবাস হচ্ছে ময়মনসিংহ ও নেত্রকোনা জেলায় যেখানে বিড়িশিরি বর্তমানে বিড়িশিরি দুর্গাপুর বা যে গারো পাহাড় অঞ্চলগুলো রয়েছে সেগুলোতে রয়েছে হাজংদের অধিবাস বেশি বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন হয় সাতই মার্চ উনিশশো সালে এই প্রশ্নটি আরেকবার রিপিট হয়েছিল আমরা প্রথম চৌত্রিশতম বিসিএস আমরা এটা দেখেছি বাংলাদেশের সবচেয়ে ছোট ইউনিয়ন হচ্ছে সেন্ট মার্টিন এটিও রিপিট হয়েছিল নিজম দ্বীপের আয়তন কত নিজম দ্বীপের আয়তন একানব্বই বর্গ কিলোমিটার বা পঁয়ত্রিশ দশমিক এক তিন পাঁচ বর্গ মাইল সাতাশতম বিশেষ বাংলাদেশ বাংলাদেশ কত সালে ইসলামী সম্মেলন সংস্থার সদস্য পদ লাভ করে ইসলামী সম্মেলন সংস্থা যেটি হচ্ছে ও আইসি এটি এই ইসলামিক সম্মেলন সংস্থাতে যোগ দিয়েছিল উনিশশো সালে সেন্ট মার্টিন দ্বীপের আয়তন কত সেন্ট মার্টিন দ্বীপের আয়তন হচ্ছে আট বর্গ কিলোমিটার বাংলাদেশের সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম বাংলাদেশের সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম বা ছোট ইউনিয়ন নিপোর্ট বা এনআই পোর্ট এনআই পোর্ট কি জনসংখ্যা বিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠান জনসংখ্যা বিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠান হচ্ছে এনআই পোর্ট সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরের নারী পুরুষের সমান অধিকার লাভ করিবেন বলা আছে আটাশের দুই নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরের নারী পুরুষের সমান অধিকার লাভ করবে স্বাধীনতা যুদ্ধে অবদানের জন্য বীর প্রতীক উপাধি লাভ করে চারশো ছাব্বিশ জন বীর প্রতীক উপাধি লাভ করে চারশো ছাব্বিশ জন বাংলাদেশে ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট কোথায় ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট ঈশ্বর দিতে বাংলাদেশে পরমাণু শক্তি কমিশন গঠিত হয় উনিশশো সালে বাংলাদেশে পরমাণু শক্তি কমিশন গঠিত হয়েছিল উনিশশো সালে রাজারবাগ পুলিশ লাইনে দুর্জয় ভাস্কর ভাস্কর্যটি শিল্পী হচ্ছেন মৃণাল হক রাজারবাগ পুলিশ লাইনে দুর্জয় ভাস্কর্যটির শিল্পী হচ্ছেন মৃণাল হক চট্টগ্রাম কক্সবাজার সাবমেরিন কেবলস অপটিক্যাল ফাইবার স্থাপন করার জন্য বাংলাদেশ সরকারকে কত দূরত্বে ব্যয় বহন করতে হবে একশো কিলোমিটার রাজেন্দ্রপুর সেনানিবাসে অবস্থিত মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভের নাম কি রক্ত সোপান বাংলাদেশের পোস্টাল একাডেমি কোথায় অবস্থিত বাংলাদেশের পোস্টাল একাডেমি রাজশাহীতে অবস্থিত প্রস্তাবিত পদ্মা সেতুর দৈর্ঘ্য কত প্রস্তাবিত পদ্মা সেতুর দৈর্ঘ্য ছয় দশমিক এক পাঁচ কিলোমিটার বাংলাদেশের সর্বপ্রথম কোন মহিলা টেস্টিউব শিশুর মা হন ফিরোজা বেগম বাংলাদেশের জাতিসংঘের কততম সদস্য বাংলাদেশ জাতিসংঘের একশো ছত্রিশতম সদস্য কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের স্থপতি হামিদুর রহমান জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের প্রথম বাংলাদেশী সভাপতি হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের প্রথম বাংলাদেশী সভাপতি হচ্ছে হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী স্বাধীনতা যুদ্ধে অবদানে রাখার জন্য কতজন মহিলাকে বীর প্রতীক উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে দুইজন সেতারা বেগম এবং তারামন বিবি কর্মসংস্থান ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় কোন সালে উনিশশো সালে লোকসংখ্যার দিক দিয়ে বাংলাদেশের বিশ্বের কততম স্থানে অষ্টম ছাব্বিশতম বিসি দিনাজপুর জেলার বড় পুকুরিয়ায় কিসের খনিজ প্রকল্প কাজ চলছে দিনাজপুর জেলা বড় পুকুরিয়ায় কয়লা খনিজ প্রকল্পের কাজ হয়েছে শিক্ষা বিভাগের ট্রেনিং এর শীর্ষ প্রতিষ্ঠান কোনটি শিক্ষা বিভাগের ট্রেনিং এর শীর্ষ প্রতিষ্ঠান নায়েম বাংলাদেশের কোথায় সুরমা ও কুশিয়ারা নদী মিলিত হয়ে মেঘনা নাম ধারণ করেছে বাংলাদেশের ভৈরবে সুরমা ও কুশিয়ারা এই দুটি নদী একত্রে মিলিত হয়ে মেঘনা নাম ধারণ করেছে প্রথম আইসিসি ট্রফিতে বাংলাদেশ দলের অধিনায়ক কে ছিলেন প্রথম আইসিসি ট্রফিতে বাংলাদেশ দলের অধিনায়ক ছিলেন শফিকুল হক হীরা বাংলাদেশি কৃষি ক্ষেত্রে 
বলাকা ও দোয়েল নাম দুটি কিসের কৃষি ক্ষেত্রে বলাকা ও দোয়েল নাম দুটি হচ্ছে উন্নত জাতের গম শস্য বেসরকারি বিল কাকে বলে বেসরকারি বিল হচ্ছে বেসরকারি বিল হচ্ছে সংসদ সদস্যদের উত্থাপিত বিল ঢাকায় ঢাকা ঢাকায় বাংলার রাজধানী স্থাপনের সময় মুগল 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 সুবেদার কে ছিলেন মুগল সুবেদার ছিলেন ইসলাম খান ইরাটম ইরাটম কি ইরাটম হচ্ছে উন্নত জাতের ধান কোন আইন সংস্কার করে র্যাব বা র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন গঠন করা হয় আর্ম পুলিশ ব্যাটালিয়ন অ্যাক্ট উনিশশো সাল আর্ম পুলিশ ব্যাটালিয়ন অ্যাক্ট এই আইন সংস্কার করে র্যাব গঠন করা হয়েছে আর র্যাব গঠিত হয়েছে দুই সালে বাংলাদেশের কোন প্রতিষ্ঠানটি মাইক্রো ক্রেডিট সম্মেলনের অন্যতম উদ্যোক্তা গ্রামীণ ব্যাংক মাইক্রো ক্রেডিট সম্মেলনের অন্যতম উদ্যোক্তা হচ্ছে গ্রামীণ ব্যাংক মনপুরা সত্তর কি মনপুরা সত্তর হচ্ছে একটি চিত্রশিল্প মনপুরা সত্তর একটি চিত্রশিল্প বাংলাদেশের বৃহত্তম সেচ প্রকল্প কোনটি বাংলাদেশের বৃহত্তম সেচ প্রকল্প তিস্তা সেচ প্রকল্প বাংলাদেশের রঙিন টিভি সম্প্রচার শুরু হয় কোন সাল থেকে রঙিন টিভি সম্প্রচার শুরু হয় উনিশশো সাল থেকে স্পার্শ স্পার্শ কোন মন্ত্রণালয়ের অধীনে স্পার্শ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাংলাদেশের প্রথম বেসরকারি ব্যাংক কোনটি বাংলাদেশের প্রথম বেসরকারি ব্যাংক আরব বাংলাদেশ ব্যাংক বাংলাদেশে কোন কোন সনে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সদস্য হয় বাংলাদেশ উনিশশো সালে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সদস্য হয় ভারতের সাথে বাংলাদেশের সীমান্ত জেলা কয়টি ভারতের সাথে বাংলাদেশের সীমান্ত জেলা হচ্ছে তিরিশটি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে কোন সনে গঠিত হয় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে গঠিত হয় দুই সালে কতজন ব্যক্তি নিয়ে গ্রাম সরকার গঠিত হয় গ্রাম সরকার গঠিত হয় পনেরো জন ব্যক্তি নিয়ে বাংলাদেশ ওআইসি এর সদস্য হয় কোন সালে বাংলাদেশ ওআইসি এর সদস্য হয় উনিশশো সালে সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বাংলাদেশের নাগরিকগণ বাংলাদেশি বলে পরিচিত হবে সংবিধানের ছয় অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বাংলাদেশের নাগরিকগণ বাংলাদেশি বলে পরিচিত হবেন বাংলাদেশের একমাত্র পাহাড়ি দ্বীপ কোনটি বাংলাদেশের একমাত্র পাহাড়ি দ্বীপ মহেশখালী দ্বীপ বাংলাদেশের সর্বপ্রথম ডিজিটাল টেলিফোন ব্যবস্থা কবে চালু হয় তিন মার্চ উনিশশো সালে বাংলাদেশের সর্বপ্রথম ডিজিটাল টেলিফোন ব্যবস্থা চালু হয় তিন মার্চ উনিশশো সালে বাংলাদেশের একমাত্র মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট কোথায় অবস্থিত বাংলাদেশের একমাত্র মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট বাংলাদেশের এখানে সঠিক উত্তর নেই বাংলাদেশের মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের সদর দপ্তর হচ্ছে ময়মনসিংহের বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী কোন জেলার সাথে ভারতের কোনো সংযোগ নেই বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী বান্দরবান জেলার সাথে ভারতের কোনো সংযোগ নেই কারণ সেদিক দিয়ে রয়েছে মায়ানমার জেলা চলতি আর্থিক বাজেটের কৃষিতে ভর্তুকি কত টাকা ধরা হয়েছে তখনকার সময় ছশো কোটি টাকা দু হাজার তেরো চোদ্দ বছরে তখন ছিল ভর্তুকির পরিমাণ ছিল নয় হাজার কোটি টাকা মহাখালী ফ্লাইওভারের কয়টি স্প্যান আছে মহাখালী ফ্লাইওভারে উনিশটি স্প্যান আছে কান্তজির মন্দির কোন জেলায় অবস্থিত কান্তজির মন্দির দিনাজপুর জেলায় অবস্থিত সাবাস বাংলাদেশ ভাস্কর্যটির শিল্পী কে সাবাস বাংলাদেশ ভাস্কর্যটির শিল্পী হচ্ছে মিতুন কন্ডু এটি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থিত সাবাস বাংলাদেশ ভাস্কর্যটি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থিত এবং এটি শিল্পী হচ্ছে মিতুন কন্ডু বাংলাদেশে মোট আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ কত বাংলাদেশে মোট আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ দুই কোটি চল্লিশ লক্ষ এক দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপ কোন নদীর মোহনায় অবস্থিত দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপ হারিয়া ভাঙা নদীর মোহনায় অবস্থিত শহীদ চান্দু স্টেডিয়াম কোন শহরে অবস্থিত 
শহীদ চান্দু স্টেডিয়াম বগুড়া শহরে অবস্থিত বাংলাদেশের জিডিপি তে কৃষি খাতের অবদান 2013 সালে ছিল 18.70% বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ ঈদের জামাত সাধারণত হয় শোলাকিয়া কিশোরগঞ্জ বাংলাদেশের চিনি শিল্পে বাংলাদেশের চিনি শিল্পের ট্রেনিং ইনস্টিটিউট কোথায় অবস্থিত চিনি শিল্পের ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ঈশ্বর দিতে অবস্থিত পঁচিশতম বিসিএস পুনর্ভবা নাগর ও টাঙ্গন কোন নদীর উপনদী পুনর্ভবা নাগর ও টাঙ্গন এই তিনটি নদী মহানন্দা নদীর উপনদী প্রাচীন পুন্ডনগর কোথায় অবস্থিত প্রাচীন পুন্ডনগর মহাস্থানগড়ে অবস্থিত প্রাচীন পুন্ডনগর মহাস্থানগড়ে অবস্থিত উপমহাদেশের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভাইস চ্যান্সেলর ছিলেন স্যার এ এফ রহমান উপমহাদেশের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভাইস চ্যান্সেলর ছিলেন স্যার এ এফ রহমান বর্তমান প্রধান নির্বাচন কমিশনারের মেয়াদকাল কত নির্বাচন কমিশনারের মেয়াদকাল পাঁচ বছর সার্ক মুক্ত কোন দেশের দূতাবাস বাংলাদেশে নেই মালদ্বীপ কোন বাংলাদেশি উপজাতির পারিবারিক কাঠামো পিতৃতান্ত্রিক মারমা নিম্নের কোন পর্যটক সোনারগাঁও এসেছিলেন সোনারগাঁও এসেছিলেন ইবনে বতুতা নিম্নে ইবনে বতুতা সোনারগাঁওয়ে এসেছিলেন বাংলাদেশে বর্তমানে কয় স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা চালু আছে তিন স্তর বাংলাদেশে অষ্টম জাতীয় সংসদে কোন কোন সদস্য নিজেই নিজের কাছে সংসদ সদস্য হিসেবে শপথ নেন আব্দুল হামিদ বাংলাদেশে কোন সনে সিটিবিটি অনুমোদন করে দুই হাজার সদ্য ঘোষিত তিতাস উপজেলা কোন জেলায় অবস্থিত তিতাস উপজেলা কুমিল্লা জেলায় অবস্থিত বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে কোরাম হয় কত সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম হয় ষাট জন সদস্যের উপস্থিতি বাংলাদেশের একমাত্র কিশোরী সংশোধন প্রতিষ্ঠান কোথায় কোনাবাড়ি বাঙালি ও যমুনা নদীর সংযোগ কোথায় বাঙালি ও যমুনা নদীর সংযোগ স্থল বগুড়া সাবমেরিন কেবল প্রকল্পটি কোন মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম সাবমেরিন প্রকল্পটি ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম দুই হাজার চার সালে সর্বপ্রথম কোন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান বাংলাদেশ সফর করে ভিয়েতনাম মূল্য সংযোজন কর বাংলাদেশে কখন থেকে চালু করা হয় পহেলা জুলাই উনিশশো সালে মূল্য সংযোজন কর বা ভ্যাট চালু করা হয় পয়লা জুলাই উনিশশো সালে বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরামের সমন্বয়কারী সংস্থা বিশ্ব ব্যাংক বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরামের সমন্বয়কারী সংস্থা হচ্ছে বিশ্ব ব্যাংক ক্রিকেটে বাংলাদেশ কোন সালে টেস্ট মর্যাদা লাভ করে ক্রিকেটে বাংলাদেশ দুই সালে টেস্ট মর্যাদা লাভ করে কর্ণফুলী নদীর উৎস ভারতের কোন রাজ্যে কর্ণফুলী নদীর উৎস ভারতের আসাম রাজ্যের লুহাই লুসাই পাহাড়ের লং লেতে চব্বিশতম বিশেষ বাংলাদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ অবদানের জন্য কতজনকে বীর উত্তম উপাধি দেয়া হয়েছে আটষট্টি জনকে বীর উত্তম উপাধি দেয়া হয়েছে জিয়া সার কারখানা উৎপাদিত কারখানা উৎপাদিত সারের নাম ইউরিয়া জিয়া সার কারখানায় উৎপাদিত সারের নাম ইউরিয়া বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার ডিজাইনার বা মূল রূপকার হচ্ছেন কামরুল হাসান কোন উৎস থেকে বাংলাদেশের সরকারের সর্বোচ্চ রাজস্ব আয় হয় ভ্যাট বা মূল্য সংযোজন কর বাংলাদেশের একমাত্র প্রবাল দ্বীপের নাম সেন্ট মার্টিন দ্বীপ বাংলাদেশের একমাত্র প্রবাল দ্বীপ সেন্ট মার্টিন দ্বীপ 
সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকার সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকার সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে বর্ণিত আছে সাতাইশ নম্বর অনুচ্ছেদে বর্ণিত রয়েছে বাংলাদেশে মহিলা পুলিশ চালু হয় যে সালে বাংলাদেশে মহিলা পুলিশ চালু হয় উনিশশো চুয়াত্তর সালে সম্প্রতি গার্মেন্টস সহ কতিপয় দ্রব্য বিনা শুল্কে কোন দেশে প্রবেশ অধিকার পেয়েছে কানাডা স্বাধীনতার পর প্রথম ডাক টিকিটের কোন ছবি ছিল স্বাধীনতার পর প্রথম ডাক টিকিটের ছবি ছিল শহীদ মিনারে বাংলাদেশের সর্বপ্রথম জাদুঘর কোনটি বাংলাদেশের সর্বপ্রথম জাদুঘর হচ্ছে বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর দুই হাজার তিন চার সনের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির মোট ব্যয় বাংলাদেশের বৃহত্তম স্থলবন্দর বাংলাদেশের বৃহত্তম স্থলবন্দর হচ্ছে বেনাপোল বাংলাদেশের বৃহত্তম স্থলবন্দর বেনাপোল বীরশ্রেষ্ঠ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীরের কবর কোন জেলায় মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীরের কবর হচ্ছে চাপাই নবাবগঞ্জ জেলা মার্কিন ডলারে দুই হাজার এক থেকে দুই অর্থ বছরে বাংলাদেশের রপ্তানি আয় ছিল ছয় সম্প্রতি সাফ ফুটবলে এই দেশের সাথে খেলে বাংলাদেশের বাংলাদেশ শিরোপা পায় মালদ্বীপ অর্থাৎ সম্প্রতি মালদ্বীপের সাথে খেলে মালদ্বীপ মালদ্বীপের সাথে সাফ ফুটবল খেলে বাংলাদেশ শিরোপা পায় বাংলাদেশের সম্প্রতি যে জেলায় চা বাগান করা হয় পঞ্চগড়ে বাংলাদেশের এই জেলায় সম্প্রতি এই প্রথম রেল সংযোগ হলো সেটি ছিল টাঙ্গাই টাঙ্গাইলে রেল সংযোগ চালু করা হয়েছে হয়েছিল সেই সময় আইন শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ বা দ্রুত বিচার আইন জাতীয় সংসদে পাশ হয় কোন সাল সালের কত তারিখে নয় এপ্রিল দুই হাজার দুই সালে নয় এপ্রিল দুই হাজার দুই সালে আইন শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ আইন জাতীয় সংসদে পাশ হয় দক্ষিণ তালপুরটি দ্বীপের অপর নাম পূর্বাসা দ্বীপ হালদা ভ্যালি কোথায় অবস্থিত হালদা ভ্যালি খাগড়াছড়িতে অবস্থিত চব্বিশতম বিশেষ বাতিলকৃত বর্তমানে বৃহত্তম ঢাকা জেলা প্রাচীনকালে কোন জনপদের অন্তর্ভুক্ত ছিল বর্তমানে বৃহত্তম ঢাকা জেলা বঙ্গ জনপদের অন্তর্ভুক্ত ছিল বঙ্গ বাংলায় মুসলিম আধিপত্য বিস্তারের সূচনা করেন কে মুসলিম আধিপত্য বিস্তারের সূচনা করেন ইফতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বিন বক্তিয়ার খলজি বারোশো চার সালে লক্ষ্মণ সেনকে পরাজিত করেন ঢাকায় সুবা বাংলার রাজধানী কখন স্থাপিত হয় ষোলোশো দশ সালে সুবেদার ইসলাম খান কর্তৃক ঢাকা প্রথম বাংলাদেশের রাজধানী বা ঢাকা প্রথম বাংলার রাজধানী স্থাপিত হয়েছিল কোন মুঘল সুবেদার চট্টগ্রাম দখল করে এবং এর নাম রাখেন ইসলামাবাদ শায়েস্তা খান শায়েস্তা খান চট্টগ্রাম দখল করেন এবং এর নাম রাখেন ইসলামাবাদ ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কখন বাংলা বিহার উড়িষ্যার ও উড়িষ্যা ও দেওয়ানি উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ করে সতেরোশো পঁয়ষট্টি সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দেওয়ানি লাভ করে বাংলায় ফরাইজি আন্দোলনের উদ্যোক্তা ছিলেন হাজি শরীয়তুল্লাহ বাংলায় ফরাইজি আন্দোলনের উদ্যোক্তা ছিলেন হাজি শরীয়তুল্লাহ বাংলায় মুসলমানদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষা প্রচলনের জন্য কে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে নবাব আব্দুল লতিফ বাংলায় মুসলমানদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষা প্রচলনের জন্য অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন নবাব আব্দুল লতিফ বঙ্গভঙ্গ রদ হয় কোন সালে বঙ্গভঙ্গ রদ হয় উনিশশো সালে উনিশশো সালে বঙ্গভঙ্গ হয় এবং রদ হয় এগারো সালে অবিভক্ত বাংলার শেষ মুখ্যমন্ত্রী কে ছিলেন অবিভক্ত বাংলার শেষ মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন হোসেন শহীদ সোহরাবাদ হোসেন শহীদ সোহরাবাদ ছিলেন বাংলার শেষ মুখ্যমন্ত্রী পাকিস্তান শাসনতান্ত্রিক পরিষদে 
কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি ধারা বিবরণীতে বাংলা ভাষা ব্যবহারের দাবি প্রথম কে করেছিল ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত বাংলাদেশের নদীগুলোর মধ্যে সবচেয়ে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করেছে কোন ধমপুত্র বাংলাদেশের নদীগুলোর মধ্যে সবচেয়ে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করেছে ধমপুত্র বাংলাদেশের প্রাচীনতম নগর কেন্দ্র কোন প্রাচীনতম নগর কেন্দ্র হচ্ছে মহাস্থানগড় বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় মধ্যযুগীয় মসজিদ কোনটি সবচেয়ে বড় মধ্যযুগীয় মসজিদ হচ্ছে ষাট গম্বুজ মসজিদ বাগেরহাট জেলা ইরানের কবি হাফিজের সাথে পত্রালাপ হয়েছিল বাংলার কোন সুলতানের গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের সাথে ইরানের কবি হাফিজের পত্রালাপ হয়েছিল বাংলাদেশের জাতীয় দিবস কোনটি বাংলাদেশের জাতীয় দিবস হচ্ছে ছাব্বিশে মার্চ স্বাধীনতা দিবস বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ অধিবেশনে কে কে আহ্বান করে রাষ্ট্রপতি আহ্বান করে বাংলাদেশের কোন স্থপতি সবচেয়ে বেশি আন্তর্জাতিক পুরস্কার ও সম্মাননা পেয়েছে ফজলুর রহমান খান বাংলাদেশের কোন স্থপতি সবচেয়ে বেশি আন্তর্জাতিক পুরস্কার ও সম্মাননা পেয়েছেন ফজলুর রহমান খান বিবি পরি কে ছিলেন বিবি পরি ছিলেন শায়েস্তা খানের কন্যা পাহাড়পুরের বৌদ্ধবিহারের নির্মাতা কে পাহাড়পুরের বৌদ্ধবিহারের নির্মাতা ধর্মপাল বাংলাদেশের সবচেয়ে দক্ষিণের জেলা কোনটি সবচেয়ে দক্ষিণের জেলা হচ্ছে কক্সাসবুদা ক্রিকেট টেস্টের ইতিহাসে কনিষ্ঠতম ব্যাটসম্যান সেঞ্চুরি করেছিল বাংলাদেশ মোহাম্মদ আশরাফুল তেইশতম বিসিএস বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের বা বিসিএস ক্যাডার কতটি বিসিএস ক্যাডার উনত্রিশটি বর্তমানে উনত্রিশটি পূর্বে আটাশটি ছিল বর্তমানে বাংলাদেশের সিভিল সার্ভিসের ক্যাডার সংখ্যা হচ্ছে আটাশটি বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয় কোন খাত থেকে বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয় চা থেকে মুক্তিযুদ্ধকালে বাংলাদেশকে কয়েকটি সেক্টরে ভাগ করা হয় মুক্তিযুদ্ধকালে বাংলাদেশকে এগারোটি সেক্টরে ভাগ করা হয়েছিল উনিশশো সালে পনেরোই আগস্ট ভোর রাত পর্যন্ত বাংলাদেশের সেনাবাহিনী প্রধান কে ছিল মেজর জেনারেল এ কে এম শফিউল্লাহ বাইশতম বিচে ভারত বাংলাদেশ গঙ্গা নদীর পানি চুক্তির মেয়াদ কত ভারত বাংলাদেশ গঙ্গা নদীর পানি চুক্তির মেয়াদ তিরিশ বছর বাংলাদেশের সর্বাধিক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী শিল্প কোনটি বাংলাদেশের সর্বাধিক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী শিল্প তৈরি পোশাক কুমিল্লা বার্ড বা বিএআরডি এর প্রতিষ্ঠাতা কে এর প্রতিষ্ঠাতা আক্তার হামিদ খান বার্ড এর প্রতিষ্ঠাতা আক্তার হামিদ খান ছয় দফা দাবি প্রথম কোথায় উত্থাপন করা হয় ছয় দফার দাবি প্রথম উত্থাপন করা হয়েছিল লাহোর বাংলাদেশের চিরস্থায়ী ভূমি ব্যবস্থা কে প্রবর্তন করেন চিরস্থায়ী ভূমি ব্যবস্থা লর্ড কর্নওয়ালিস প্রবর্তন করেছিল বাংলাদেশের সবচেয়ে উত্তরের জেলা হচ্ছে পঞ্চগড় বাংলাদেশের সবচেয়ে উত্তরের জেলা পঞ্চগড় সিলেট কোন নদীর তীরে অবস্থিত সিলেট সুরমা নদীর তীরে অবস্থিত বাংলাদেশের লোক শিল্প জাদুঘর কোথায় অবস্থিত বাংলাদেশের লোক শিল্প জাদুঘর সোনারগাঁয়ে অবস্থিত বাংলাদেশের বিখ্যাত মণিপুরি নাচ কোন অঞ্চলে বিখ্যাত মণিপুরি নাচ সিলেট অঞ্চলে মুক্তিযুদ্ধকালে বাংলাদেশকে কয়টি সেক্টরে ভাগ করা হয় এগারোটি সেক্টর বাংলাদেশে কোন সালে ইসলামী সম্মেলন সংস্থার সদস্যপদ লাভ করে উনিশশো উনিশশো চৌত্রিশ সালে চুয়াত্তর সালে উনিশশো অমরত্য সেন কোন বিষয়ে গবেষণা করে নোবেল পুরস্কার পান অমরত্য সেন দুর্ভিক্ষ ও দারিদ্র এই বিষয়ে গবেষণা করে নোবেল পুরস্কার পান বাংলাদেশ কতবার স্বস্তি পরিষদের সদস্য পদ লাভ করে দুইবার বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের সংবিধানের কত অনুচ্ছেদ অনুযায়ী গঠিত হয়েছে একশো সাতত্রিশ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী গঠিত হয়েছে বাংলাদেশ কর্ম কমিশন বা বিপিএসি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু জাতিসংঘের 
কোথায় বাংলায় বক্তৃতা প্রদান করে সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে আনুষ্ঠানিক ভাবে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র জারি হয় কবে আনুষ্ঠানিক ভাবে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র জারি হয় দশই এপ্রিল উনিশশো একাত্তর সালে দশই এপ্রিল উনিশশো একাত্তর মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের দিন আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেন কে বিজয়ের দিন আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেন গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ কে খন্দকার গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ কে খন্দকার কোন আরব দেশ সর্বপ্রথম বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে ইরাক বাংলাদেশকে সর্বপ্রথম স্বীকৃতি প্রদান করে আরব দেশ হিসেবে ইরাক বাংলাদেশকে প্রথম স্বীকৃতি প্রদান করে বাংলা একাডেমির মূল ভবনের নাম কি বাংলা একাডেমির মূল ভবনের নাম বর্ধমান হাউস ঢাকা বিভাগের কয়টি জেলা আছে ঢাকা বিভাগে সতেরোটি জেলা ছিল কিন্তু বর্তমানে ময়মনসিংহ বিভাগ বাদ দিয়ে রয়েছে তেরোটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় কোন সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় উনিশশো একুশ সালে সতীদা প্রথা কত সালে রহিত হয় সতীদা প্রথা আঠারোশো উনত্রিশ সালে রহিত হয় প্রথম সাব গেমস কোথায় অনুষ্ঠিত হয় প্রথম সাব গেমস অনুষ্ঠিত হয় কাঠমান্ডু দহগ্রাম ছিটমহল কোন জেলায় অবস্থিত দহগ্রাম ছিটমহল লালমনিরহাট জেলায় অবস্থিত ছিল বর্তমানে ছিটমহল বলতে কিছু নেই দু সালে দু হাজার সালে ছিটমহল চুক্তির পর বর্তমানে কোনো ছিটমহল নেই একুশতম বিশেষ বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের বিশেষ ক্যাডার কতটি আটাশটি বাংলাদেশ সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদ বলে রাষ্ট্র নারী শিশু বা অনগ্রসর নাগরিকদের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান তৈরির ক্ষমতা পায় আটাশের চার নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রীর নিয়োগের বাইরে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ ব্যতীত কোনো কাজ এককভাবে করতে পারেন প্রধানমন্ত্রীর নিয়োগের বাইরে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ ব্যতীত কোন কাজ এককভাবে করতে পারেন প্রধান বিচারপতি নিয়োগ বাংলাদেশের সংবিধানের প্রথম সংশোধনের উদ্দেশ্য কি ছিল বাংলাদেশ সংবিধানের প্রথম সংশোধনের উদ্দেশ্য উদ্দেশ্য ছিল তিরানব্বই হাজার যুদ্ধবন্দী বিচার অনুষ্ঠান সংবিধানের প্রথম সংশোধনী ছিল তিরানব্বই হাজার যুদ্ধবন্দীর বিচার অনুষ্ঠান ঢাকা কখন সর্বপ্রথম বাংলার রাজধানী হয়েছিল ষোলোশো দশ সালে যমুনা বঙ্গবন্ধু সেতুর বঙ্গবন্ধু যমুনা সেতুর পিলার কয়টি পঞ্চাশটি বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কোরাম হয় কত সদস্যের উপস্থিতিতে সাহায্য জাতীয় সংসদ ভবন কত একর জমির উপর নির্মিত সংসদ ভবন দুশো পনেরো একর জমির উপর নির্মিত জাতীয় সংসদ ভবনের স্থপতি কে জাতীয় সংসদ ভবনের স্থপতি লুই আইকান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আইনটি জাতীয় সংসদে কবে পাশ হয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আইন জাতীয় সংসদে পাশ হয়েছিল সাতাইশে মার্চ উনিশশো ছিয়ানব্বই সালে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের পানি চুক্তি কোথায় স্বাক্ষরিত হয় নয়া দিল্লিতে পানি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল নয়া দিল্লিতে পদ্মা ও যমুনা কোথায় মিলিত হয়েছে পদ্মা ও যমুনা মিলিত হয়েছে গোয়ালন্দ রাজবাড়ির গোয়ালন্দ বাংলাদেশের প্রথম গ্যাস উত্তোলন শুরু হয় কত সালে বাংলাদেশের প্রথম গ্যাস উত্তোলন শুরু হয় উনিশশো সালে উনিশশো সালে বাংলাদেশের প্রথম গ্যাস উত্তোলন শুরু হয় উনিশশো পঞ্চান্ন সালে প্রথম গ্যাসের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল এবং সাতান্ন সালে সেখান থেকে গ্যাস উত্তোলন শুরু হয়েছিল বাংলার ফরাইজি আন্দোলনের উদ্যোক্তা কে ছিলেন ফরাইজি আন্দোলনের উদ্যোক্তা ছিলেন হাজি শরীয়তুল্লাহ বর্তমানে বাংলাদেশের গড়পর্তা মাথা পিছু আয় এটা বর্তমান সময় অনুযায়ী ভিন্ন হবে 
ঐতিহাসিক একুশ দফা দাবির প্রথম দাবি কি ছিল একুশ দফা দাবির প্রথম দাবি ছিল বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয় কোন খাত বৈদেশিক মুদ্রা পোশাক খাত থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি কবে সম্পাদিত হয় দুই ডিসেম্বর উনিশশো সাতানব্বই সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি বর্তমানে বাংলাদেশ বাংলাদেশে বৃহৎ সাহায্য সাহায্য দানকারী দেশ হচ্ছে জাপান বাংলাদেশ কোন অলিম্পিক গেমসে প্রথম অংশগ্রহণ করে লস অ্যাঞ্জেলস বিশতম বিশেষ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান কার্যকর হয় কোন তারিখে বাংলাদেশ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান কার্যকর হয়েছিল ষোলোই ডিসেম্বর উনিশশো বাহাত্তর সালে ষোলোই ডিসেম্বর উনিশশো বাহাত্তর সালে বাংলাদেশের জেলার সংখ্যা চৌষট্টিটি বাংলাদেশের সংসদীয় ব্যবস্থার ব্যবস্থা সংবিধানের কোন সংশোধনের মাধ্যমে পুনর্বর্তিত প্রবর্তিত হয় দ্বাদশ সংশোধন বাংলার ফরাইজি আন্দোলনের উদ্যোক্তা ছিলেন হাজি শরীয়তুল্লাহ বাংলার প্রাচীন জায়গা কোনটি বাংলার প্রাচীন জায়গা হচ্ছে পুনর যেটি বর্তমান মহাস্থানগড় সে অঞ্চল মুজিবনগর কোথায় অবস্থিত মুজিবনগর মেহেরপুরে অবস্থিত উনিশশো একাত্তর সালে ষোলোই ডিসেম্বর পাকিস্তানের বা পাকিস্তানি বাহিনী ঢাকায় কোথায় আত্মসমর্পণ করে তৎকালীন রেসকোর্স ময়দান বা বর্তমান সোহরাওয়ার বিরুদ্ধে বাংলাদেশে কোন ব্যক্তির ভোটাধিকার প্রাপ্তি ন্যূনতম বয়স হচ্ছে আঠারো বছর বয়স বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন হচ্ছে পঞ্চাশ যমুনা নদীর ওপর নির্মিত বঙ্গবন্ধু সেতু এর দৈর্ঘ্য হচ্ছে চার দশমিক আট কিলোমিটার বাংলাদেশের প্রথম ইপিজেড হচ্ছে চট্টগ্রাম ইপিজেড বাংলার বাংলার উনিশশো সালে দুর্ভিক্ষের উপর ছবি এঁকে বিখ্যাত হন কোন ছিল জয়নল পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি কবে সম্পাদিত হয় পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হয় দুই ডিসেম্বর উনিশশো সাতানব্বই সালে উনিশশো একাত্তর সালে মুক্তিযুদ্ধকালে বাংলাদেশকে কয়েকটি সামরিক সেক্টরে বিভক্ত করা হয়েছিল এগারো বাংলাদেশের অন্তর্গত সুন্দরবনের আয়তন কত বাংলাদেশের অন্তর্গত সুন্দরবনের আয়তন চব্বিশ বর্গ মাইল বাংলাদেশ কোন সালে কমনওয়েলথ এর সদস্যপদ লাভ করে উনিশশো সালে কমনওয়েলথ এর সদস্যপদ লাভ নিম্নলিখিত কোনটির ওপর বাংলাদেশ অবস্থিত ট্রপিক অব ক্যান্সার ট্রপিক অব ক্যান্সার মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ অবদানের জন্য কতজনকে বীর উত্তম খেতাবে ভূষিত করা হয়েছে আটষট্টি জনকে উনিশশো একাত্তর সালে মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে এক ব্যক্তি এক দম্ভক্তি করে যা ছিল নিম্নরূপ লক্ষ্মী এবং তার দল পাকিস্তানের শত্রু এবার তারা শান্তি এড়াতে পারে শাস্তি এড়াতে পারে লক্ষ্মী এবং তার দল পাকিস্তানের শত্রু এবার তারা শাস্তি এড়াতে পারবে না এই দম্ভক্তিটি করেছিল জেনারেল টিক্কা খান ঢাকাতে সমাপ্ত উইলস ইন্টারন্যাশনাল কাপ ক্রিকেট প্রতিযোগিতা কয়েকটি দেশ অংশ নিয়েছিল নয়টি দেশ অংশ নিয়েছিল গবাদি পশুর জাত উন্নয়নে পাক ভারত উপমহাদেশে কোন ব্রিটিশ প্রথম অগ্রণী ভূমিকা পালন করে লর্ড লিন লিপগো বাংলাদেশের কোন অঞ্চলে গোচারণের জন্য বাথান আছে পাবনা সিরাজগঞ্জ বিশ্ব ব্যাংকের উনিশশো সালে হিসাব অনুসারে বাংলাদেশের মানুষের মাথা পিছু আয় কত বাংলাদেশের কোন ব্যক্তির ভোটাধিকার প্রাপ্তির ন্যূনতম বয়স আঠারো বছর বয়স কোন দেশের পরিবেশ কোন দেশের পরিবেশ ভারসাম্য রক্ষার জন্য বনাঞ্চল প্রয়োজন মোট ভূমির পঁচিশ শতাংশ বাংলাদেশের শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস হচ্ছে চোদ্দই ডিসেম্বর 
उत्तर गण उत्तरा गण भवन कथा उत्तरा गण भवन नाटोरे अवस्थित बागेहाटे खान जहां आलिरतिष्ठित मस्जिद की कत गम्बुज विशिष्ट एकाशी गम्बुज विशिष्ट स्वाधीनता युद्ध समय बांगलेश कतगुलो सेक्टर विभक्त छो एगारोटी सेक्टर विभक्त छोड़ जतियों पाखी दुहे राजशाही उत्तरांश बगुड़ार पश्चिमांश रंगपुर और दिनपुर किश नहीं गठित हो बरेंद्र भूमि बांगलेश बनांचल मोट भूमि मोट भूमि कथा शतांश बनांचल मोट भूमि सतर शतांश आज प्रयोजन हम शतांश बंगबंधु सेतुर दुर्ग चार दशमिक आठ किलोमीटर बांगलेश नौबहन प्रतीक की नौबहन प्रतीक हम प्रतीक काछी बेष्टित नोर और एर ओपर सपला लोकशिल्प जदुगर क्या लोकशिल्प जदुगर हे सोनारे जिडीपी ते पशु सम्पे अवदान कर बर्तमान विदेश थे कत ट गुड़ो दूध आमदानी चार सौ कोटी टांगे केंद्रीय गो प्रजन खाम कथा अवस्थित सबारे बांगे जतियों पशु कंपनी जतियों पशु रयल बेंगल टाइगर रप्तानी आय बर्तमान पशु सम्पद अवतान कत देश रप्तानी आयर मध्य चामार अवस्थान दुहजार तेर साल समीक्षा अनुजय मोट रप्तानी आयर मध्य चामार अवस्थान ष्ठ छ कृषि विश्वविद्यालय सर्वप्रथम उपाचार्य के हम डर ओसमान बड़ी साम्प्रतिक कले नोबेल पुरस्कार प्राप्त को कृषि विज्ञानी बांगलेश सफर करें प्रफेसर नर्मैन बोर्ल अठारोतम विशेष मुक्तिजुद्ध जदुगर ढाकार को एलकाय अवस्थित ढाकार सेगुन बागिचाय अवस्थित बांगे मुक्तिजुद्ध समय ढाका शहर को सेक्टर अधीन छो ढा शहर दु नम्बर सेक्टर अधीन छो मुक्तिजुद्ध समय ढाका दु नम्बर सेक्टर अधीन छो मुक्तिजुद्ध वीरतर जो कैक जन सर्वोच्च सम्मान कय जन सर्वोच्च सम्मान विश्लेष्ट खेत पे सात जन तदानीतन पूर्व पाकिस्तान स्वयत्त शासन तक कार बिोधी दलगुल सम्मेलन बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान सह दफा दावी पेश करें ओ सम्मेलन कथाय अनुष्ठित सम्मेलन लाहोरे अनुष्ठित बांगे संविधान एकुशे दुई धारा बला सकल समय चेष्टा कर प्रजातंत्र कर्मे निजुक्त प्रत्येक व्यक्तर करतब्य सकल समय जनगण के सेवा कर चेष्टा कर प्रजातंत्र कर्म कर्मे निजुक्त प्रत्येक व्यक्तर करतब्य बांगलेश प्रधानमंत्री होते हम न्यूनतम बयस पचिस बचर होते हैं बांगे को देश थे सब चे बी सरसि वैदेशिक बनियोग हजार बारो साले हो मालयिया बर्तमान कई स्तर विशिष्ट स्थानीय सरकार रही है तीन जनब एफर खान बांगे गौरव तीन की एफर खान छपति खुलना हार्डबोर्ड मिले काचाम हिसाब से व्यवहित है कौन धरण कार गेवा कार गेवा कार तैरी तो पोशाक रप्तानी आय शतक उन्नीसश पचानबे छियानबे साल हिसाब मत शतक छाप्पन्न लाख तर बारो तेर अर्थ बचर अनुजाई ऊनाशी भाग दिनपुर जिले बड़ पुकुरिया कीसर खनिज प्रकल्प क्या चलते बड़ पुकुरिया कयला खनिज प्रकल्प क्या चलते बांगे विद्युत शक्तर उत्स की बांगे विद्युत शक्तर उत्स हे खनिज तेल प्राकृतिक गैस पहाड़ी नदी सबग धलेश्वरी नदी शाखा नदी को धलेश्वरी नदी शाखा नदी हम बुढ़ा बांगेर पहाड़ श्रेणी भूतिक जुगे भूमिरूप हार्शियर जुगे बांगलेश सब चे उत्तरे अवस्थित स्थान नाम सब चे उत्तरे अवस्थित स्थान नाम बांगला बांगला 
সোয়াচক নো গ্রাউন্ড এর মানে কি সোয়াচক নো গ্রাউন্ড হচ্ছে বঙ্গোপসাগরের একটি খাদের নাম সোয়াচক নো গ্রাউন্ড ব্রিটিশ বণিকদের বিরুদ্ধে একজন চাকমা জুনিয়া নেতা বিদ্রোহ পতাকা উড়িয়েছিলেন তার নাম কি তার নাম জোয়ান বক্স খা বাংলাদেশের গবাদি পশুতে প্রথম ভ্রূণ বদল করা হয় পাঁচই মে উনিশশো বাংলাদেশে ঢুকার পর গঙ্গা নদী ব্রহ্মপুত্র যমুনার সাথে নিম্নক্ত একটা জায়গায় মেশে গঙ্গা নদী ব্রহ্মপুত্র যমুনার সাথে গোয়ালন্দতে মেশে এবং গঙ্গা নদী বাংলাদেশে প্রবেশ করে পদ্মা নামে পদ্মা নামে নামকরণ হয়েছে এবং পরবর্তী যদি ব্রহ্মপুত্র যমুনার সাথে মিলিত হয়েছে আঠারোশো চুয়াত্তর সালে ঢাকা শহরে পানি সরবরাহ করার জন্য প্রথম পানি সরবরাহ কার্যক্রম স্থপতি স্থাপিত হয়েছিল চাঁদনি ঘাটে আঠারোশো চুয়াত্তর সালে ঢাকা শহরে পানি সরবরাহ করার জন্য প্রথম পানি সরবরাহ কার্যক্রম স্থাপিত হয়েছিল ঢাকার চাঁদনি ঘাটে ঢাকার বড় কাটারা ও ছোট কাটারা কাটারা শহরের নিম্নক্ত এলাকায় অবস্থিত চকবাজার এলাকায় বাংলাদেশকে স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দানকারী দ্বিতীয় দেশের নাম ভুটান প্রথম ছিল ভারত দ্বিতীয় ভুটান কক্সবাজার ছাড়া বাংলাদেশের আর একটি আকর্ষণীয় ও পর্যটন অনুকূল সমুদ্র রয়েছে সেটি হচ্ছে পটুয়াখালীর কুয়াকা বাংলাদেশে বাস বাস নেই এমন উপজাতির নাম মাউরি লালবাগ দুর্গ দুর্গের অভ্যন্তরে সমাধিতে সমাহিত সাহিত্যা খানের এক কন্যা আসল নাম কি আসল নাম ইরাম দুঃখ উনিশশো সালে যে প্রবন্ধকার বাংলা একাডেমি পুরস্কার পেয়েছে চুরানব্বই সালে পেয়েছিল ওয়াকিল মাহমুদ ওয়াকিল আহমেদ বাংলাদেশের অতি পরিচিত খাদ্য গোলালু এই খাদ্য আমাদের আমাদের দেশের আনা হয়েছিল ইউরোপের ফলেন থেকে কাপ্তাই থেকে প্লাবিত পার্বত্য চট্টগ্রামের উপত্যকা এলাকা ভেঙ্গি ভ্যালি বাংলাদেশের প্রথম চায়ের চাষ আরম্ভ হয় সিলেটের মালন মালনি ছড়া সিলেটের মালনি ছড়া স্টেপ ভাস্কর্যটি সিওল অলিম্পিয়া অলিম্পিকের পার্কে স্থান পেয়েছিল এই ভাস্কর্যের নাম বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে বা ইউরোপীয়দের মধ্যে ইউরোপীয় বণিকদের মধ্যে প্রথম এসেছিল পর্তুগিজ জিয়া সার কারখানা উৎপাদিত সারের নাম হচ্ছে ইউরিয়া বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার ডিজাইনার বা মূল রূপকার হচ্ছেন কামরুল হাসান বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় শাসিত সরকারের পরবর্তীতে পরিবর্তে সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা চালু হয় সংবিধানের কত নম্বর সংশোধনের মাধ্যমে বারো নম্বর সংশোধনের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের পরিবর্তে সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা চালু হয় বারোতম সংসদ সংবিধানের সংশোধনের মাধ্যমে কোন নগরী মোগল আমলে সুবা বাংলার রাজধানী ছিল ঢাকা স্বাধীন বাংলাদেশের একশো টাকার নোট কবে প্রথম চালু করা হয় একশো টাকার নোট প্রথম চালু করা হয়েছিল উনিশশো সালে চারই মার্চ স্বাধীন বাংলাদেশকে কখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্বীকৃতি দান হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্বীকৃতি দেয় উনিশশো সালে চারই এপ্রিল বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে উপজেলা বাতিল বিলটি কখন পাশ করা হয়েছিল উপজেলা বাতিল এটি হয়েছিল উনিশশো সালে ঢাকা পৌরসভা কোন সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ঢাকা পৌরসভা প্রতিষ্ঠিত হয় আঠারোশো চৌষট্টি সালে ঢাকা পৌরসভা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে লালবাগ কেল্লা স্থাপন করেন কে লালবাগ কেল্লা স্থাপন করেন শায়েস্তা খান বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীতে কোন বিষয়টি প্রধান প্রধানভাবে আছে জাতীয় সঙ্গীতে বাংলার প্রকৃতির সৌন্দর্যের কথা প্রধানভাবে আছে বাংলাদেশের উত্তরে অবস্থিত বাংলাদেশের উত্তর দিকে অবস্থিত হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ মেঘালয় ও আসাম উপমহাদেশের সর্বশেষ গভর্নর জেনারেল ছিলেন 
लर्ड माउंट बैटन उपमहदेश सर्वशेष गवर्नर जेनारे छें लर्ड माउंट बैटन अभ्यंतरीण कन्टेनार डिपो कथाय अवस्थित ढाई अवस्थित जतिसंघे जनसंख्या संक्रांत उन्नीस सौ तिरानब्बे साल रिपोर्ट अनुजाई जनसंख्यार दिक्कत बांगलेश तक अवस्थान छो नवम करकटक्रांति रेखा बांगलेशर मध्यखान दिए गए करकटक्रांति रेखा बांगलेश मध्यखान दिए मजखान दिए गए बांगलेश उन्नीस सौ चौरानब्बे पचानबे साले बजेट शिक्षा खतर बरद्द छो यहाँ दरकार नहीं बांगलेश दीर्घतम रेल सेतु बांगे दीर्घतम रेल सेतु हार्डिंज सेतु चाकमा शरणार्थी द्वित दफा प्रथम दिन अर्थात एकुशे जिला उन्नीस सौ चौरानब्बे साले कत जन बांगे प्रत्यावर्तन तीन सौ पांच बांगला एकडेमी को बचर प्रतिष्ठित है बांगला एकडेमी प्रतिष्ठित है उन्नीस सौ पंचान्न साल बांगला एकडेमी प्रतिष्ठा उन्नीस सौ पंचान्न साल पंद्रतम विशेष बांगलेश बांगलेशर भू उपग्रह केंद्र संख्या कई बांगलेश भू उपग्रह केंद्र संख्या चार गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना सम्मिलित नदी अबबाहिकार कत शतांश बांगलेश अंतर्भुक्त गंगा ब्रह्मपुत्र मेघनार सम्मिलित नदी अबबाहिकार तेतर शतांश बांगलेश अंतर्भुक्त स्वाधीनता युद्धकाले बांगलेश के कई सेक्टर भाग कर एगारोटी बंगदर्शन पत्रिका को साले प्रथम प्रकाशित है बंगदर्शन पत्रिका अठारोश बाहत्तर साले प्रथम प्रकाशित होदेश सारा बचर नाब्य नदीपथ दैर्घ्य कत पाँच हजार दुश कलोमीटर बांगलेश सारा बचर नाब्य नदीपथ दैर्घ्य पाँच हजार दुश कलोमीटर बांगलेश जिडीपी ते कृषि खतर अवदान कत बांगलेश जिडीपी ते दुहजार तर साल अनुसार छो अठारो दशमिक सत्तर शतांश बांगलेश मायानमार को नदी द्वारा विभक्त बांगलेश मायानमार नाफ नदी द्वारा विभक्त को नेता फरएजी आंदोलन नेतृत्व दें को नेता फरएजी आंदोलन नेतृत्व दें हाजी शरियतुल्ला तेतुलिया को जिले अवस्थित तेतुलिया पंचगढ़ जिले अवस्थित के बांगलार राजधानी ढाका के मुर्शिदाबाद स्थानान्तरित करें नवब मुर्शिद कुली खान नवब मुर्शिद कुली खान बांगलार राजधानी ढाका के मुर्शिदाबादे स्थानान्तरित करें उन्नीसश पाँच साल नवगठित प्रदेश प्रथम लेफटनैंट गवर्नर गवर्नर क्या बैमफिल्ड फुलार उन्नीसश पाँच साले नवगठित प्रदेश प्रथम लेफटनैंट गवर्नर छें लैमफिल्ड फुलार हिमछड़ी को शहर निकट अवस्थित हिमछड़ी कक्सबाजार शहर निकट अवस्थित हिमछड़ी कक्सबाजार शहर निकट अवस्थित तीन सौ साठलियार देश बला है सिलेटे सिलेट के तीन सौ साठलियार देश बला है सिलेट के बांगलेश पानी सम्पर चाहिदा सब चे बी को खाते पानी सम्पर चाहिदा सब चे बी कृषि खाते समकाल पत्रिकार सम्पादक छें सिकंदर आबू जाफर सिकंदर आबू जाफर छें समकाल पत्रिकार सम्पादक बांगलेश नीचे उल्लेखित कौन समय जतिसंघ निरापत्ता परिषद अस्थायी सदस्य निवाचित होनीशो ऊनसाशी थ आशी साल उन्नीस ऊनाशी थ आशी बचर दु बचर बांगलेश जिसघे निरापत्ता परिषदे अस्थायी सदस्य निवाचित हो बांगलेश मोट रप्तानी आय रेडिमेड गार्मेंट्सर अंश दो हज़ार तेर अनुजी ऊनाशी दशमिक छयदेश जतियों संसदे नारी संरक्षित आसन कयटी जतियों संसदे नारी आसन पंचाशी बांगलेश सरकारी मेडिकल मेडिकल संख्या कयटी बांगलेश बर्तमान सरकारी मेडिकल कलेज रहा है मोट बी सेंट मार्टिन द्वीपर आक नाम हे नारिकल जिंजिरा दुहजार नागद ढाका शहर जनसंख्या दस मिलियन रिपोर्टे बड़िए चौदतम विशेष दहग्राम छिटमहल को जिले अवस्थित छो दहग्राम छिटमहल लालमनिरहाट जिले अवस्थित छो बर्तमान को अस्तित्व नहीं कारण दो हज़ार पंद्रह साले छिटमहल संस्कार हो छिटमहल चुक्त माध्यम छिटमहल एखार छिटमहल को अस्तित्व एखार नहीं 
দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপ কোন নদীর মোহনায় অবস্থিত দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপ হারিয়া বাঙ্গা নদীর মোহনায় অবস্থিত জাতীয় স্মৃতিসৌধের স্থপতিকে জাতীয় স্মৃতিসৌধের স্থপতি হচ্ছেন মাইনুল হোসেন জাতীয় স্মৃতিসৌধের স্থপতি মাইনুল হোসেন বাংলাদেশের লোকশিল্প জাদুঘর কোথায় অবস্থিত লোকশিল্প জাদুঘর সোনার গায়ে অবস্থিত পুনর্ভবা নাগর ও টাঙ্গন নদীর উপনদী হচ্ছে টাঙ্গন কোন নদীর উপনদী মহানন্দা নদীর উপনদী হচ্ছে পুনর্ভবা নাগর ও টাঙ্গন ছিয়াত্তরের মনন্তর নামক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ কত সালে ঘটে ছিয়াত্তরের মনন্তর নামক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ ঘটেছিল এগারোশো ছিয়াত্তর সালে জমি থেকে খাজনা আদায় আল্লাহর আইনের পরিপন্থী এটি কার ঘোষণা এটি দুদুমিয়ার ঘোষণা বিশ্রেষ্ট হামিদুর রহমানের পদবি কি ছিল বিশ্রেষ্ট হামিদুর রহমানের পদবি ছিল সিপাহী যমুনা নদী কোথায় পতিত হয়েছে যমুনা নদী পদ্মা নদীতে পতিত হয়েছে যমুনা নদী পদ্মা নদীতে পতিত হয়েছে যমুনা এবং পদ্মা রাজবাড়ির গোয়ালন্দতে এসে মিলিত হয়ে পদ্মা পদ্মা নাম ধারণ করেছে বাংলাদেশের সবচেয়ে উত্তরের জেলা সবচেয়ে উত্তরের জেলা হচ্ছে পঞ্চগড় বাংলাদেশ সংবিধানের সর্বপ্রথম কোন তারিখে গণপরিষদের উত্থাপিত হয় বাংলাদেশের সংবিধান সর্বপ্রথম গণপরিষদে উত্থাপিত হয়েছিল বারোই অক্টোবর উনিশশো সালে বারোই অক্টোবর উনিশশো সালে প্রথম বাংলাদেশের সংবিধান গণপরিষদে উত্থাপিত হয়েছিল উনিশশো সালে তৎকালীন ভাষা আন্দোলনে কিসের জন্য ভাষা আন্দোলন কিসের জন্ম দিয়েছিল উনিশশো সালে তৎকালীন ভাষা আন্দোলন এক নতুন জাতীয় চেতনার জন্ম দিয়েছিল ঘোড়াশাল সার কারখানা উৎপাদিত সারের নাম কি ঘোড়াশাল সার কারখানা উৎপাদিত সারের নাম ইউরিয়া বাংলাদেশে মৎস্য আইনে কত সেন্টিমিটারের কম দৈর্ঘ্যের রুই জাতীয় মাছের পোনা মারা নিষেধ তেইশ সেন্টিমিটার বাংলাদেশের প্রধান জাহাজ নির্মাণ কারখানা কোথায় অবস্থিত বাংলাদেশের প্রধান জাহাজ নির্মাণ কারখানা অবস্থিত খুলনায় বারোতম বিশেষ ঢাকা থেকে সরাসরি নোয়াখালী যাওয়ার আন্ত মহানগরী ট্রেনটির নাম কি ঢাকা থেকে সরাসরি নোয়াখালী যাওয়ার আন্ত মহানগরী ট্রেনের নাম উপকূল এক্সপ্রেস বাংলাদেশের বৃহত্তম হাওড় বাংলাদেশের বৃহত্তম হাওর হাকালুকি হাওর কিও ক্রাড়ং এর উচ্চতা প্রায় বারোশো বত্রিশ মিটার কিও ক্রাড়ং এর উচ্চতা প্রায় বারোশো বত্রিশ মিটার বারোশো বত্রিশ মিটার বাংলাদেশে বার্ষিক চা উৎপাদনের পরিমাণ হচ্ছে নয় দশমিক পাঁচ কোটি পাউন্ড বাংলাদেশে বার্ষিক চা উৎপাদনের পরিমাণ নয় কোটি পাঁচ কোটি পাউন্ড ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার আয়তন কত ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার আয়তন দু সালের জানুয়ারি পর্যন্ত ছিল ঢাকা সিটি কর্পোরেশন ওয়েবের তথ্য মতে তিনশো ষাট বর্গ কিলোমিটার বা একশো আটত্রিশ বর্গ মাইল তিনশো ষাট বর্গ কিলোমিটার গঙ্গা নদীর পানি প্রবাহ বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশের প্রস্তাব গঙ্গা নদীর পানি প্রবাহ বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশের প্রস্তাব ছিল নেপালে জলাধার নির্মাণ নেপালে জলাধার নির্মাণ করা বিখ্যাত সাধক শাহ সুলতান বোলখির মাজার কোথায় অবস্থিত বিখ্যাত সুলতান শাহ বিখ্যাত সাধক শাহ সুলতানের মাজার মহাস্থান মহাস্থানগড়ে অবস্থিত মহাস্থানে অবস্থিত ভারত বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ভারত বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে বন্যা নিয়ন্ত্রণে দুই দেশের মধ্যে সহযোগিতা বাংলাদেশের পতাকা প্রথম উত্তোলন করা হয় দুই মার্চ উনিশশো সালে দুই মার্চ উনিশশো সালে গম্ভীরা বাংলাদেশের কোন অঞ্চলের লোকসঙ্গী গম্ভীরা বাংলাদেশের রাজশাহী অঞ্চলের লোকসঙ্গী ঢাকার বিখ্যাত তারা মসজিদ তৈরি করেছিল পুরনো ঢাকার আরমানিটোলা এলাকায় তারা মসজিদ অবস্থিত তারা মসজিদ তৈরি করেন মির্জা গোলাম পীর তার অন্য নাম মির্জা আহমেদ জান মির্জা গোলাম পীর বা তার অন্য নাম মির্জা আহমেদ জান পরবর্তীতে উনিশশো সালে আলিজান ব্যাপারী মসজিদটি সংস্কার করেন এবং সমস্ত মসজিদ তারা খচিত 
করেন এই কারণে মসজিদটি মসজিদটির বর্তমান নাম তারা মসজিদ তাহলে এখানে উত্তর মির্জা আহমেদ জান বা মির্জা গোলাম পীর দুটোই কারণ দুটি একই জন ব্যক্তি কোন শাসকের সময় থেকে সমগ্র বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চল পরিচিত হয়ে ওঠে বাঙালা নামে শামসুদ্দিন ইলিয়াদ শাহের আমলে সমগ্র বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চল বা বাংলা অঞ্চল বাঙালা নামে পরিচিতি পায় বাংলাদেশের উন্নত উন্নত মানের কয়লার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে জামালগঞ্জ বাংলাদেশের উন্নত মানের কয়লার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে জামালগঞ্জ বাংলাদেশে চীনামাটির সন্ধান পাওয়া গেছে কোথায় বাংলাদেশের চীনামাটির সন্ধান পাওয়া গেছে বিজয়পুরে এটি হচ্ছে নেত্রকোনা জেলার দুর্গাপুর বিড়িশিরি দুর্গাপুর অঞ্চল মহাস্থানগড় এক সময় বাংলার রাজধানী ছিল তার নাম ছিল পুণ্ড্রনগর মহাস্থানগড় এক সময় বাংলার রাজধানী ছিল তার নাম ছিল পুণ্ড্রনগর শহরের রাস্তায় ট্রাফিক লাইট যে ক্রম ক্রম অনুসারে জলে তা হল লাল হলুদ সবুজ হলুদ লাল এগারোতম বিচ্ছেদ বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার দৈর্ঘ্য প্রস্তের অনুপাত দশ 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 ইস্টুক ছয় দশ অনুপাত ছয় বাংলাদেশের বৃহত্তম বা দীর্ঘতম নদী হচ্ছে মেঘনা বৃহত্তম বা দীর্ঘতম নদী হচ্ছে মেঘনা কোন জেলা তুলা চাষের জন্য বেশি উপযোগী যশোর জেলা তুলা চাষের জন্য বেশি উপযোগী ইউরিয়া সারের কাঁচামাল মিথেন গ্যাস ইউরিয়া সারের কাঁচামাল মিথেন গ্যাস বাসস কি বাসস একটি সংবাদ সংস্থা বাংলাদেশে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালিত হয় চোদ্দই ডিসেম্বর শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস চোদ্দই ডিসেম্বর পালিত হয় বাংলাদেশে কোন বনভূমি শাল বৃক্ষের জন্য বিখ্যাত ভাওয়াল ও মধুপুরের বনভূমি শাল বৃক্ষের জন্য বিখ্যাত চীন বাংলাদেশ মৈত্রী সেতু এক চীন বাংলাদেশ মৈত্রী সেতু এক নির্মাণের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল দেশের দক্ষিণ অঞ্চলের সাথে ঢাকা পরিবহনের ঢাকার পরিবহন ব্যবস্থা উন্নত করা ঢাকার দক্ষিণ অঞ্চলে দেশের দক্ষিণ অঞ্চলের সাথে ঢাকা ঢাকার পরিবহন ব্যবস্থা উন্নত করা চীন বাংলাদেশ মৈত্রী সেতু এক এর নির্মাণ প্রধান উদ্দেশ্য ছিল হরিপুরের তেল ক্ষেত্র আবিষ্কার হয় হরিপুরের তেল ক্ষেত্র আবিষ্কার হয় উনিশশো সালে মিশুকের স্থপতি কে মিশুক মিশুকের স্থপতি মোস্তফা মনোয়ার মিশুকের স্থপতি মোস্তফা মনোয়ার বাংলাদেশে কোন জেলায় সবচেয়ে বেশি পাট উৎপন্ন হয় বাংলাদেশে ফরিদপুরে সবচেয়ে বেশি পাট উৎপন্ন হয় বাংলাদেশে মোট আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ কত মোট আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ দুই কোটি একর বাংলাদেশে মোট আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ দুই কোটি একর উপকূল হতে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমুদ্র সীমা দুশো নটকাল মাইল পর্যন্ত অর্থনৈতিক সমুদ্র সীমা রয়েছে মহাস্থানগড় কোন নদী তীরে অবস্থিত মহাস্থানগড় করতোয়া নদী তীরে অবস্থিত মহাস্থানগড় করতোয়া নদী তীরে অবস্থিত ঔষধ নীতির প্রধান উদ্দেশ্য কি ঔষধ নীতির প্রধান উদ্দেশ্য হল অপ্রয়োজনীয় এবং ক্ষতিকর ঔষধ প্রস্তুত না করা বিকেএসপি হল একটি ক্রীড়া শিক্ষা সংস্থার নাম বিকেএসপি একটি ক্রীড়া শিক্ষা সংস্থার নাম মা ও মনি মা ও মনি হল একটি ক্রীড়া প্রতিযোগিতার নাম মা ও মনি প্রাচীন চন্দ্রদ্বীপের বর্তমান নাম কি বা প্রাচীন চন্দ্রদ্বীপের বর্তমান নাম বরিশাল দশম বিশ্বে বাংলাদেশ গণপ্রজাতন্ত্রের ঘোষণা হয়েছিল গণপ্রজাতন্ত্রের ঘোষণা হয়েছিল দশই এপ্রিল উনিশশো একাত্তর সালে বাংলাদেশের গণপ্রজাতন্ত্র ঘোষণা হয়েছিল দশই এপ্রিল উনিশশো একাত্তর সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান প্রবর্তিত হয়েছিল ১৬ ডিসেম্বর উনিশশো সালে বিখ্যাত সাধক শাহ সুলতান বলখির মাজার মহাস্থান গড়ে বাংলাদেশের লোকশিল্প জাদুঘর সোনারগাঁওয়ে বাংলা বাংলা ইউরোপীয় বণিকদের মধ্যে বাণিজ্যে সর্বপ্রথম আসেন পর্তুগিজরা 
বাংলার নবাব নববর্ষ পহেলা বৈশাখ চালু করেছিল সম্রাট আকবর পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহারটি কি নামে পরিচিত পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহারটি সম্পুর বিহার নামে পরিচিত পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহারটি সম্পুর বিহার নামে পরিচিত বাংলাদেশের চীনামাটির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে বিজয়পুরে এটি নেত্রকোনা জেলার দুর্গাপুর অঞ্চলে দুর্গাপুরের বিজয়পুরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল উনিশশো সালে জুলাই মাসে পয়লা জুলাই ঢাকা বিখ্যাত ঢাকার বিখ্যাত তারা মসজিদ তৈরি করেন মির্জা আহমেদ খান পাখি পাখি ছাড়া বলাকা ও দোয়েল নামে পরিচিত হচ্ছে দুটি উন্নত জাতের গম পাখি আমরা জানি বলাকা ও দোয়েল হচ্ছে দুটি পাখির নাম কিন্তু এছাড়াও এই দুটি নাম হচ্ছে দুটি গম উন্নত জাতের গমের নাম অগ্নিশ্বর কানাইবাসী মোহনবাসী ও বিট জবা কি জাতীয় ফলের নাম কলা অগ্নিশ্বর কানাইবাসী মোহনবাসী ও বিট জবা কলার নাম বাংলায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করেন প্রবর্তন হয়েছিল সতেরোশো তিরানব্বই সাল বাংলাদেশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করেছিল লর্ড কর্নওয়ালিস সতেরোশো তিরানব্বই সালে তিনি এটি প্রবর্তন করেছিলেন কোন মোগল সম্রাট বাংলার নাম দেন জান্নাতাবাদ মোগল সম্রাট হুমায়ুন বাংলার নাম দিয়েছিলেন জান্নাতাবাদ উপমহাদেশের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভাইস চ্যান্সেলর ছিলেন স্যার এ এফ রহমান উপমহাদেশের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভাইস চ্যান্সেলর ছিলেন স্যার এ এফ রহমান উনিশশো সালে সিওল অলিম্পিকে বাংলাদেশে কোন ভাস্কর্যের শিল্পকর্ম প্রদর্শিত স্থান পায় হামিদুজ্জামান খান ঢাকা কখন সর্বপ্রথম বাংলার রাজধানী হয়েছিল ঢাকা সর্বপ্রথম বাংলার রাজধানী হয়েছিল ষোলোশো দশ খ্রিস্টাব্দে ইসলাম ইসলাম খান কর্তৃক পূর্বাসা দ্বীপের অপর নাম পূর্বাসা দ্বীপের অপর নাম দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপ যা বর্তমানে কোনো অস্তিত্ব নেই সেটি ডুবে গিয়েছে বাংলাদেশ বাংলাদেশ ভারত বিরোধপূর্ণ দ্বীপ ছিল এই দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপ আরব রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে কোনটি বাংলাদেশের প্রথম স্বীকৃতি দেয় আরব রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে বাংলাদেশকে প্রথম স্বীকৃতি দিয়েছিল ইরান আশা করি তথ্যগুলো ভালো লেগেছে দশ থেকে একেবারে চৌত্রিশ বিসিএস পর্যন্ত যে সকল প্রশ্নগুলো বাংলাদেশ বিষয়গুলির যে সকল প্রশ্নগুলো এসেছিল সবগুলো এখানে রয়েছে এই প্রশ্নগুলো আশা করি কাজে আসবে এবং এগুলো আমরা মনে করতে পারলে বা এখান থেকে ফিফটি থেকে সিক্সটি পারসেন্ট প্রশ্ন কমন করার সম্ভাবনা রয়েছে সুতরাং এই একটি ভিডিও আপনাদের অনেকগুলো কাজে আসবে ধন্যবাদ